in the past, and currently, everywhere, buildings just do whatever they want to do. If someone turns up the heat, the building just consumes more energy. We want to plan this. We want to know that there is a period of low wind coming, so when the wind turbines start dropping in the afternoon, we've prepared for that so that this building is already preheated in the morning, more than we normally would, so that when the wind falls in the afternoon, we don't need to use that energy. And this allows us to be much more predictable, uh, a much nicer consumer of energy from the perspective of the Swiss grid. What we're after in this particular building is we want to turn the entire mechanical engineering building into a giant battery. We want to be able to control how much energy is coming in, how much is going out, and when that happens. So this building has a range of, of standard sensors that are, that are in all sort of next generation EPFL uh, buildings where we can measure office by office, we can measure temperatures, we can measure humidity, we can measure uh, sunlight, luminance, these sort of basic properties. And so one of the things we want to do is to collect all the data, have the students actually run experiments to do different tests and look at what is the minimum amount of data you need in order to build a usable, meaningful model for this particular uh, building. Le fait de marcher sur une dalle donne des vibrations. Ce qui est spécial ici, c'est que l'on est sur une dalle qui, où il y a uh, plusieurs capteurs, des capteurs de contraintes, de jauge de contraintes et des accéléromètres. Il y a deux raisons pour les capteurs. La première raison, c'est de déterminer la, la capacité réserve dans cette structure. Et la deuxième raison, c'est de détecter la présence des personnes. Ça peut y avoir un intérêt où justement les hôpitaux et les AMS, où on ne peut pas, c'est interdit de mettre des, des, des vidéos, des caméras. Il y a aussi beaucoup de, de petits projets qu'on peut faire pour la triangulation et détecter une présence et les caractéristiques de la personne qui est présente. Est-ce que cette personne boite Est-ce que cette personne marche rapidement C'est ça les choses qu'on aimerait étudier. Dans le passé, les capteurs étaient trop chers et, et les manières de stocker les données, les, les, les supports pour stocker les données étaient aussi chers. Et nous vivons maintenant à une époque où uh, l'utilisation des capteurs, ça va se généraliser et ça va transformer uh, plusieurs domaines de l'ingénierie, y compris le génie civil.